Hola amigos y amigas y bienvenidos a un video más de su amigo Armando Rivera en Cazador de Conciencia. Les traigo una revisión de una herramienta para nuestros EDCs, la cual se me hizo maravillosa. Es algo pequeña, práctica, muy ligera, muy funcional, como para que la podamos incluir en un EDC práctico, pequeño, como lo que vendría siendo mi bolsa de uso diario, la cual ya hablaremos de ella en algún otro video. Y bueno, en esta ocasión nuestra protagonista es esta linterna, la Guben E62 o Pen Light, si mal no recuerdo, ya tuve la oportunidad de tenerla en las manos, se siente muy cómoda, muy resistente, pero ¿qué les parece si la desenvolvemos y la vemos a grandes rasgos? Cuenta con este paquete, el cual incluye eh, su manual en varios idiomas, cuenta con unas navajas quirúrgicas, las cuales en este caso había olvidado mencionarles, trae un portanavajas quirúrgico del número 11, trae su cable para cargar nuestras baterías, el cual es con una entrada, si mal no recuerdo, micro USB, y bueno, el cual nos va a permitir cargar nuestra linterna en aproximadamente dos horas, con nuestra, nuestro cargador de celular podemos utilizar de 5 volts a 1 amperio aproximadamente. Aquí se encuentra nuestro, nuestra pluma táctica, nuestra linterna o como le quieran ustedes decir. Cuenta aquí con su entrada para cargar USB, el botón de encendido. Cuenta con una punta de carburo de tuxteno, por ahí la pueden ustedes apreciar. Por este lado, cuenta con la navaja que ahorita vamos a estar probando. Como ya mencioné, es una navaja de bisturí de número 11, como por ahí sale el número su peso es de aproximadamente 47 gramos, lo cual la hace bastante ligera y como ya les mencioné, muy práctica como para agregar en nuestros, nuestras bolsas CDC, traerla incluso guardada al lado de nuestra navaja. Podemos andar trayendo nuestra linterna sin ningún inconveniente. Su clip está bastante fuerte, es bastante resistente, fiabilidad bastante buena a la hora de colocarlo ya sea en la bolsa del pantalón, en la bolsa de nuestra camisa o en algún otro lugar que queramos nosotros colocarla dentro de nuestros EDCs. O en mi caso, yo suelo traerlo mejor en la parte interna de mi bolso, junto con mi celular. Y sin ningún inconveniente lo puedo cerrar y ahí estaría guardado, protegido listo para ser utilizado si así se requiriese ahora en cuanto a la potencia máxima que tiene nuestra linterna son 130 lúmenes y puede estar encendida hasta 15 horas de duración cuenta con tres niveles de intensidad alto de unos 130 lúmenes de un minuto a su máxima potencia y de ahí a unos 40 lúmenes durante eh, 45 minutos potencia media sería de 30 lúmenes por 2.5 horas la baja es de 3 lúmenes a unos a unas 15 horas aproximadamente cuenta también con una luz estroboscópica la cual tiene una intensidad de 10 lúmenes pero no nos especifica eh, durante cuánto tiempo se puede llegar a utilizar es importante mencionar que esta linterna viene catalogada u homologada bajo la norma IP68 la cual nos comenta que resiste el polvo, que puede resistir eh, la mugre, la humedad, eh, incluso lodo, sin ningún inconveniente es, es impermeable, puede resistir hasta eh, supuestamente 2 metros, yo no la recomendaría que la sumergiéramos, pero estamos hablando que es una linterna que va a ser parte de nuestro EDC y como tal eh, podríamos llegar a necesitar meternos a, al agua, podríamos llegar a mojarnos en, en, en una tormenta, en, una, en un aguacero o incluso si tuviéramos la necesidad de meternos a algún lugar donde se puede llegar a, a, a mojar nuestra linterna no habría mayor inconveniente, sin embargo eh, yo hice por ahí algunas pruebas que ahorita vamos a estar viendo la sumergí a más o menos 2 metros, 1 metro 80 de profundidad pero no les recomiendo que lo hagan porque su centro de carga viene protegido por este sello sin embargo podemos llegar a tener por ahí alguna entrada de agua y podría llegar a hacer que nuestra linterna tuviese alguna falla entonces yo no lo recomiendo, no la sumerjan pero si fuese el caso necesario, viene catalogada 
como una linterna que se puede sumergir. En esta parte nosotros vamos a encender nuestra linterna, también va a ser nuestro indicador de carga, nos va a indicar en color rojo que está metiendo carga y cuando se ponga azul nos va a indicar que su carga está completada. Tiene un indicador de carga total de batería y conforme se vaya descargando nos va a ir indicando cuando eh, nuestra batería marca aquí en azul nuestra linterna está entre el 100 y el 90% si llega a bajar a un 90 o 40% nuestro indicador va a empezar a parpadear en azul y si llega a bajar de un 40 a, a un 15% se va a poner rojo si nuestro rojo empieza a parpadear quiere decir que está entre el 15 y el 0% de la carga total de nuestra batería como ya lo mencioné, tiene su punta de carburo de tuxteno, la cual puede llegar a ser un medio defensivo, puede llegar a ser eh, un medio de colector de ADN y también puede ser un medio de escape si tenemos una situación de emergencia en un vehículo. Si tuviéramos que romper eh, la ventanilla de nuestro auto, sería una excelente herramienta para esa, esa función. Como sabrán muchos de ustedes que han visto mis videos, eh, yo me dedico a trabajar y a hacer artículos de cuero. Y en este caso, bueno, una herramienta como esta puede llegar a ser bastante útil, bastante práctica, debido a que puedo hacer cortes muy cerrados, muy precisos dentro de, de nuestros materiales, dentro del cuero. Y bueno, como sabrán ustedes, un bisturí o un, una navaja quirúrgica, prácticamente, estoy rebanando mantequilla. Es un cuero bastante grueso. Y bueno, si se dan ustedes cuenta, esto es prácticamente mantequilla. Si lo comparo con, con un exacto, la navaja está nueva. Tiene un poquito, o oh, nuestro cuero hace un poco más de resistencia. Pero con, una, con un bisturí. Estamos prácticamente cortando queso. Para mí esto sería una, una herramienta bastante idónea para traer dentro de mi EDC. Quise aprovechar que nuestros amigos de Guben nos enviaron esta linterna. Y bueno, eh, la manera más práctica para probarla fue en un entorno urbano. Y la verdad es que aunque la podría yo, yo llegar a utilizar como para hacer senderismo, una caminata ligera de no mucha duración y como una herramienta de emergencia debido a que no es eh, lo más propio, debido a que requeriría algo más potente. Eh, la verdad es que no se comporta nada mal. Yo la utilicé, tuve la oportunidad de ir a una casa supuestamente donde espantan y estuvimos haciendo algunas grabaciones y la verdad es que quise probar nuestra linterna y funciona perfectamente bien en un entorno urbano, en situaciones de apagones o de poca luz en, en entornos urbanos creo yo que funciona perfectamente bien también funcionaría muy bien en el campo a mi parecer en un entorno urbano es lo, su desempeño más idóneo y bueno, les voy a dejar algunas partes donde estuvimos analizando dentro de, de la casa para que puedan ustedes ver cómo se desempeña dentro de, de una situación real y bueno amigos por último, eh, estuvimos dialogando con nuestros amigos de, de Guben y por ahí me dieron un código de descuento. El código de descuento es cazador. Voy a dejar en la parte de abajo los enlaces a, a Guben para que puedan ustedes eh, checar lo, los productos que venden. Y tienen un 25% de descuento si utilizan el código cazador. Les recomiendo que vayan a checar la linterna si es de su gusto, si es de su agrado. Puede que haya por ahí algún producto que sea de su interés. Y bueno amigos y amigas, espero que haya sido de agrado el producto que les estoy mostrando hoy. Les agradezco mucho a nuestros amigos de Guben México por habernos hecho llegar eh, la linternita. La vamos a, a estar utilizando próximamente por ahí en el campo a ver en, en qué situaciones la podemos llegar a poner a prueba. Si les gustó el video, les recuerdo, me regalen su like, se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dejo también abajo los enlaces a Patreon y Paypal por si alguien quiere hacer alguna aportación. Cualquier cantidad es bien recibida. También me pueden apoyar mucho si comparten mis videos en sus redes sociales. Y les recuerdo mis redes sociales, Cazador de Conciencia, Instagram y Facebook, Cuero y Cuchillería, Instagram y Facebook. Por si quieren ver ustedes algunos de los productos que estamos nosotros elaborando, dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, ya saben, en la parte de abajo, en los comentarios me las pueden hacer llegar. Y creo que ahora sí, de mi parte es todo. Les recuerdo, síganse preparando y estamos en contacto.
Adiós.